ഏറ്റവും വലിയ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബീഫ് ഫ്രൈ ആണ് അത് വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് ഈ ബീഫിൻ്റെ കഷ്ണം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കുന്നത് നല്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പഞ്ഞി പോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ബീഫിൻ്റെ കഷ്ണം അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാപ്പ അല്ലേ ആ പുള്ളിക്കാരൻ ബേർണിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇംപ്ല ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്താണ് കുറേ വർഷങ്ങളായതാണ് അല്ലേ ഇപ്പൊ കുറെ വർഷം നൂറ് വർഷമായി കാണാപ്പോ കാരണം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് കൂടവാ പൊറോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല എത്തളതളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നാരി പോലിരിക്കുന്ന പൊറോട്ട ഈ ബീഫ് കീമ കഴിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കീമ കഴിക്കാൻ കീമയുടെ ഈ കറി കഴിക്കാനായിട്ട് പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ ഇവിടെ വരാറുണ്ടെന്ന് പറയും നമസ്കാരം രാവിലെ പൊറോട്ടയും ബീഫും ബീഫ് അല്ല കീമ കീമ ബീഫിൻ്റെ തന്നെ കീമ അതൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ വന്ന് കഴിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ തൃശ്ശൂർ കുമ്മാട്ടി കാണാനായിട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേന് തിരിച്ചു പോയപ്പം ഇവിടുന്ന് കഴിച്ചാണ് പോയത് നല്ല രുചിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് വന്നതാണ് ഇപ്രാവശ്യം ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേന് ഗൂഗിളിൽ മാപ്പൊക്കെ ഇട്ടാൽ വന്നേ കുറച്ച് ചെറിയ വഴികളിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് രാവിലെ തന്നെ നമ്മൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ചെറിയ വഴി വഴിയുടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് നല്ല രസമായിരുന്നു പച്ചപ്പുള്ള വഴിയായിരുന്നു ചെറിയ വഴിയായിരുന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാലും രസമുള്ള വഴിയായിരുന്നു ഇപ്പം ഇവിടെ ബീഫ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ എന്തെങ്കിലും കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് വീഡിയോ ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞ് ബീഫ് ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യാം ബാ പൊറോട്ടയുണ്ട് പത്തിരിയുണ്ട് അങ്ങനെ ഇടിയപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നോക്കാം ഇത് സാധിക്കുകയാണ് കേട്ടോ സാധിക്കുക പറഞ്ഞു ബീഫ് ഓൾറെഡി അടുപ്പത്ത് കയറി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ബീഫ് കറിക്കുള്ളതാണ് അല്ലേ ബീഫിന്റെ ഫ്രൈ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ ബീഫിന്റെ ഫ്രൈ നല്ല കറകറ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ ആണോ അല്ലേ പക്ഷെ അത് അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ ഭയങ്കര സൂപ്പർ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കീമ ഇവിടെ തന്നെയാണ് അല്ലേ ഇതിപ്പം ബീഫ് കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ ആവി കാരണം അതിനകത്ത് എന്താ ഇരിക്കുന്നത് പോലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല നല്ലതായിട്ട് ആവി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇപ്പോൾ ആവി ഒന്ന് അടങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി അപ്പുറത്തും ഉണ്ടായിരുന്നവരൊക്കെ അടുപ്പത്ത് ഇരിപ്പുണ്ടല്ലേ ആ ഇത് ചിക്കൻ ഉള്ളത് അപ്പുറത്ത് കീമയ്ക്കുള്ളത് കീമയ്ക്ക് കുനുനാന്ന് അരിഞ്ഞ് കീമ അടുപ്പത്തുണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് ചിക്കൻ ഉള്ള മസാല അടിച്ചോണ്ടിരിക്കും തിളച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു ആ ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടുത്തെ കീമയുടെ രഹസ്യം കേട്ടോ അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാപ്പ അല്ലേ ആ പുള്ളിക്കാരൻ ബേർണിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇംപ്ല ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്താണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം കീമ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് വലുതായിട്ട് ആവിയില്ല ഇവിടെ നമുക്കിങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഇതാ ഇത് കണ്ടോ ഇത് അവർ മെഷീനിൽ ചെയ്യുന്നതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ആ മെഷീനിൽ പൊടിച്ചെടുക്കുന്ന പക്ഷേ കൈകൊണ്ട് കൊത്തിയെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ ആ അതെ ഇനിയിപ്പം ഈ കീമയുടെ പ്രിപ്പറേഷനിൽ ഗ്രീൻ പീസ് വരുന്നുണ്ട് അതിന് മസാലകൾ വരുന്നുണ്ട് ആ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് നല്ല മുരിഞ്ഞ പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ അത് നമുക്ക് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉള്ളു ഭാര്യയുടെ വല്യച്ഛനാണ് കേട്ടോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെമീർ ഭായിയുടെ വല്യച്ഛനാണ് ഷെമീർ ഭായിയെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല നമുക്ക് ഈ കടയുടെ പേര് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓലൻസിന്റെ ഓലന്റെ കട നല്ലല്ലോ ശരിക്കും പേര് കാരണം പേര് അമ്പുമാമ പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരുപാട് അമ്പുമാരുണ്ട് അപ്പൊ ഓരോരുത്തരെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും മൂവരും കറി താല്പര്യമുള്ള ആളായിരിക്കും പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പേര് കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കറിയൊക്കെ ഉണ്ട് കുറെ വർഷങ്ങളായതാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ കുറെ വർഷം നൂറ് വർഷമായി കാണാപ്പോ കാരണം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് കൂടെ വാ 
ബ്രിട്ടീഷ് പത്രത്തിൽ പാലമല്ല ഇരുമ്പ് പാലത്തിന് മുൻപ് ഒരു പാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പാലത്തിന്റെ അടകളിൽ എത്തി കെട്ടിടം പിന്നീട് ഇരുമ്പ് പാലം മുമ്പത്തെ രണ്ടടിക്ക് പോകുന്നു ഇപ്പൊ പിന്നെ മൂന്നടിക്കോളം പോകുന്നു അന്ന് പക്ഷെ ചായയും കടിയും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ചായ ആ ചായ കൂട്ട് കടല അതൊക്കെ അന്നേ ഉള്ളു പൊറോട്ടയൊന്നും ഇല്ല പൊറോട്ടയൊന്നും ഇല്ല ഏതായാലും നമ്മള് കീമയ്ക്കകത്ത് മസാല ഇടുന്ന കണ്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് അതേപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് ഗ്രീൻ പീസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ റെഡി ആയി വന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പം പൊറോട്ട ഒന്ന് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ ഈ സാധനം അങ്ങോട്ട് കഴിക്കാം താങ്ക്സ് കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് മേശപ്പുറത്ത് വന്നു മേശപ്പുറത്ത് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേ എന്താ ഇത് കേട്ടോ തട്ടാണ് കേട്ടോ പഴയകാല തട്ടാണ് തടിയുകൊണ്ട് അടിച്ചിരിക്കുന്ന തട്ടാണ് പഴയ ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വർഷങ്ങൾ നൂറിന് മുകളിലായിട്ടുണ്ട് അവിടെ മനോരമയിലൊരു പത്രവാർത്ത വന്നതാണ് ഓലൻ കൂട്ടി ഒരു ബീഫ് കഴിച്ചാലോ ഓലൻ നല്ല ഓലൻസ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് നല്ല ഈ കടയുടെ പേര് ഈ കടയുടെ ശരിക്കുള്ള പേര് ഷബ്ന റെസ്റ്റോറൻ്റ് എന്നാണ് പക്ഷേ ഓലൻസ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് എന്നാണ് വളരെയധികം ഫേമസ് ആയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പൊറോട്ട പൊറോട്ടയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല എത്തളതളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നാര് പോലിരിക്കുന്ന പൊറോട്ട അത് കഴിക്കാനായിട്ട് അത് ബീഫ് കൂട്ടി കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡിൽ ബീഫ് കറിയുണ്ട് ബീഫ് കറിക്കാണേലും ചാറ് നല്ല കുറുകുറ കുറുകിയിരിക്കുന്ന ചാറ് അതിനകത്ത് ബീഫ് കഷ്ണങ്ങൾ ഇതുപോലുണ്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിറകടുപ്പിലെ പാചകമാണ് വിറകടുപ്പിലെ പാചകത്തിനായിട്ട് നമ്മുടെ തൊണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ ഒക്കെ തൊണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ അവിടെ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് തൊണ്ടും തേ തൊണ്ടും വിറകും കൂടെ കൂട്ടിയാണ് പാചകത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ തേണ്ട ബീഫ് കീമ ബീഫ് കീമയ്ക്കകത്ത് നല്ല കുനു കുനാന്ന മെഷീനിലരിഞ്ഞതാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് അരിഞ്ഞാൽ കുനു കുനാന്ന് അരിഞ്ഞ ആ ബീഫ് കഷ്ണങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഗ്രീൻ പീസും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ഈ ബീഫ് കീമ കഴിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കീമ കഴിക്കാൻ കീമയുടെ ഈ കറി കഴിക്കാനായിട്ട് പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ ഇവിടെ വരാറുണ്ടെന്ന് പറയും പക്ഷേ ഇതൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഏറ്റവും വലിയ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബീഫ് ഫ്രൈ ആണ് അത് വീട്ടിലുണ്ടായിക്കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് ഈ ബീഫിൻ്റെ കഷ്ണം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുത്തത് നല്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പഞ്ഞി പോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ബീഫിൻ്റെ കഷ്ണം കേട്ടാ ഓ ആ ബീഫിൻ്റെ കഷ്ണം ശരിക്കും പഞ്ഞി പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ബീഫിൻ്റെ കഷ്ണമാണ് ആ ബീഫിൻ്റെ കഷ്ണവും ആ സവോള കുറച്ച് വഴുന്ന സവോളയുണ്ട് കുറച്ച് പച്ച സവോളയുണ്ട് ഇത് വഴുന്ന സവോള കൂട്ടി കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇനിയിപ്പം നമ്മുടെ കീമ കീമ ഒരു സ്വൽപ്പം എടുത്ത് പൊറോട്ടയിലോട്ട് ഇഴിക്കാം കീമ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് കീമ ആദ്യം കീമ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കും അതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് മസാലപ്പൊടികളെല്ലാം ചേർക്കും അതിന് ശേഷം അതിനകത്തേക്ക് ഗ്രീൻ പീസ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ അടുപ്പത്തിരുന്ന് വെന്ത സാധനമാണ് അത് നമ്മൾ പൊറോട്ടയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു എന്നിട്ട് ആ പൊറോട്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ച് ആ കീമയിൽ ഇതാ കീമയും കൂടെ കൂട്ടി അങ്ങ് പിടിക്കുക ഇതിന് ലൈറ്റായിട്ടൊരു സ്വീറ്റ്നെസ് ഉണ്ട് ആ സവോളയുടെ സ്വീറ്റ്നെസ് ആണ് അത് കൂടാതെ ഗ്രീൻ പീസിൻ്റെ ടേസ്റ്റും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ഗ്രീൻ പീസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഗ്രീൻ പീസിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സമയം എടുക്കുന്ന പാചകമാണ് അപ്പോൾ ആ എഫേർട്ട്സ് അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഇതിൽ തൃശ്ശൂർ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു കുമ്മാട്ടി കാണാൻ പോയപ്പം തിരിച്ചു വന്ന സമയത്ത് ഇത് കണ്ട് നിർത്തിയതാണ് പക്ഷേ അത്ര പെട്ടെന്ന് കാണില്ല വഴിയുടെ ഇച്ചിരി താഴെ ആയിട്ടാണ് ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് പറയാനായിട്ട് തൃശ്ശൂരാണെന്നേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എക്സാക്ട്ലി ഗൂഗിൾ ലൊക്കേഷൻ ഇട്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇനി വരാൻ പറ്റും താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വില വിവരങ്ങളും താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം ഒന്നുകൂടെ പൊറോട്ട എടുക്കുകയാണേ പൊറോട്ടയിൽ ഒരു സ്വൽപ്പം കൂടെ കീമ ഒഴിക്കാം കീമ അതിൻ്റെ പുറത്തുകൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ആ കീമയും പൊറോട്ടയും കൂടെ ഇതാ ഇതുപോലെ
ഈ ബീഫ് കറിക്കാണെങ്കിലുണ്ടല്ലോ നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവിയാണ് ആ ഗ്രേവി നല്ല കുറ കുറ കുറന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റേതായ ഒരു ഫീലുണ്ട് ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ആ ബീഫ് ഫ്രൈയും കൂടെ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കൂടെ എടുത്ത് കഴിക്കാം ഇതാ ഇതാ സാധനം ഇവനാണ് സാധനം ഏ ഇനി പൊറോട്ട വേണ്ട പത്തിരി മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്തിരി ഉണ്ട് നൂലപ്പം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂലപ്പം ഉണ്ട് വെള്ളയപ്പം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളയപ്പം ഉണ്ട് പുട്ട് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പുട്ടിയില്ലെന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ നല്ല ചൂട് ഒരു ചായയും കൂടെ കുടിക്കണം ചേട്ടാ ഒരു ചായയും കൂടെ തന്നെ ആ കടുപ്പത്തിൽ വേണ്ട കടുപ്പം കുറഞ്ഞു മതി കടുപ്പം കുറഞ്ഞ നല്ല ചൂട് ചായ ഇനിയിപ്പം ഒരു സ്വൽപ്പം ബീഫിൻ്റെ കറിയുടെ ചാറ് അതിവിടെ വെക്കട്ടെ സൈഡിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ബീഫ് ഫ്രൈയുടെ രണ്ട് കഷ്ണങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ആ തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ കിടക്കുന്ന സ്വഭാവം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചങ്ങോട്ട് ഇവിടെ വെച്ചു എന്നിട്ട് പൊറോട്ട ഒരു സ്വല്പം ആ ചാറിൽ മുക്കി ആ ബീഫ് കഷ്ണങ്ങൾ എടുത്തു അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ തേങ്ങാക്കൊത്തെടുത്തു ഇതെല്ലാം കൂടെ അടിപൊളി ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്താം അടുത്ത വീഡിയോ എന്തെങ്കിലും വെറൈറ്റി ഫുഡോ നല്ല യാത്രകളോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉടനെ തന്നെ വരും നിങ്ങൾ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക എന്നും കൂടെ ഉണ്ടാവുക തൽക്കാലത്തേക്കിന് ബൈ ബൈ